হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি বাদল আবার আপনাদের সামনে চলে আসলাম আজকে আমি যেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হলো উৎপাদন ব্যয় বিবরণী এই টপিকটা অনেকের কাছে অনেক টাফ লাগে অনেক জটিলতায় ভোগেন কিভাবে করব ঝামেলা অনেকে করতেও চায় না কিন্তু বেসিক্যালি এই টপিকটা অনেকটা ইজি একটা টপিক যদি আমি চিন্তা করে থাকি আমরা এই টপিকটা যদি ভালো করে করি ফাইনাল অ্যাকাউন্টেও দেখবেন যে আর্থিক বিভিন্ন যেমন আমরা করতে চাই সেম জিনিস সেমভাবে করি কিন্তু আমরা দেখা যায় যে এই জিনিসগুলো ওয়ে বা নাম জানি না এইখানে যদি আমি এই টপিকটা করে দিন আমাকে নর্মালভাবে সব কিছু চিন্তা করতে হবে আমি একটা প্রোডাক্ট যদি উৎপাদন করতে যাই সেই প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে গেলে কি কি লাগবে কি কি ব্যয় হবে কোথায় কোথায় ব্যয় হবে ওই ব্যয়গুলো যদি আমি টোটাল যোগ করে দিই তাহলে আমার কি দাঁড়াবে একটা মোট ব্যয় দাঁড়াবে ওই মোট ব্যয়ের সাথে যদি আমি একটা প্রফিটকে যোগ করে দিই তাহলে দাঁড়াবে আমার একটা বিক্রয় মূল্য এই জিনিসটাকেই বলে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী মানে একটা পণ্য উৎপাদন করতে গেলে যেই ব্যয়টা হয় ওই ব্যয়ের জন্য যে বিবরণীটা আমরা প্রস্তুত করে থাকি নর্মালি তাকে আমরা কি বলতে পারি উৎপাদন ব্যয় বিবরণী আসেন দেখি প্রথম হলো দেখেন কাঁচামাল ক্রয় তাহলে আমরা একটা প্রোডাক্ট যদি উৎপাদন করতে যাই তাহলে তার জন্য কি লাগবে কাঁচামাল লাগবে এখন তারপর আসছে প্রারম্ভিক কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানটা যদি পুরানো পুরাতন হয় তাহলে কি আগের বছরে কাঁচামাল সমাপনী কাঁচামালটা এই বছরে এসে কি হয়ে যাবে প্রারম্ভিক তাহলে এই বছর আবার নতুন কাঁচামাল আমি ক্রয় করব তাহলে দুইটা কি একটা প্রারম্ভিক একটা কি নতুন কাঁচামাল এইখান থেকে যদি আমি সমাপনী কাঁচামালটাকে যদি মাইনাস করে দিই তাহলে বের হবে কি ব্যবহৃত কাঁচামাল যেন আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে যে কাল যতটুকু কাঁচামাল আমি ব্যবহার করছি সেটাকে বলে ব্যবহৃত কাঁচামাল এর সাথে যদি আমি প্রত্যক্ষ খরচকে যোগ করে দিই তাহলে বের হবে এলে মুখ্য ব্যয় তাহলে আমরা জানলাম মুখ্য ব্যয় কীভাবে বের করে এখন এর সাথে যদি কারখানা উপরিব্যয় যোগ করি তাহলে কারখানা উপরিব্যয় কোনগুলো কারখানা সংক্রান্ত যত খরচ আছে কারখানার মজুরি হইতে পারে কারখানার ভাড়া হইতে পারে কারখানার শ্রমিকের বেতন হইতে পারে কারখানায় সংস্থাপন ব্যয় হইতে পারে ইভেন অবচয় ও পরোক্ষ মজুরি যেটা আমি বলছিলাম কারখানা শ্রমিকের মজুরি প্লাস অবচয় এক অবচয়টা কেন কারখানা পরিবেশ আসবে কারণ হলো একটা যন্ত্রপাতি কারখানায় থাকে সেইখানে যন্ত্রপাতির কার্য কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় সেটা ওইখানে ব্যবহার হয় তো সেইখান থেকে আমার অবচয় নির্ণয় করতে হয় তার জন্য অবচয়টা কারখানা উপরিবেশ চলে আসবে সেকেন্ড পরোক্ষ ব্যয় তাহলে জানলাম কারখানা উপায় ব্যয় উপরি ব্যয় কোনগুলো এগুলো যোগ করলে বেরোবে এলো উৎপাদন ব্যয় এটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে যে ব্যয় হয় এর সাথে যোগ করব আধা প্রস্তুত প্রারম্ভিক মজুদ যে মজুদটা আধা প্রস্তুত হয়ে আসে মানে আগের বছর যেটাকে আমি অর্ধেক তৈরি করে রাখছি এখনও সম্পূর্ণ তৈরি হয় নাই মাইনাস দিব সমাপনী মজুদ পণ্য আধা প্রস্তুত সমাপনী মজুদ পণ্য এইটাকে মাইনাস দেওয়ার পরে যেটা বেরোবে সেটার নাম হলো উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয় সেটার নাম কি উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয় মানে একটা পণ্য উৎপাদন করতে গেলে যে ব্যয়টা আমার হয় এর সাথে যোগ করো প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য যেটা আমার সম্পূর্ণ অনেক সময় বলা থাকবে তৈরিকৃত পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ তাহলে ওই প্রারম্ভিক মজুদ আর এই প্রারম্ভিক মজুদ সেম কথা সেকেন্ড হলো তৈরিকৃত পণ্যের সমাপনী মজুদ এটা বাদ দেওয়ার পরে যেটা বেরোবে তার নাম হলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় একটা প্রোডাক্ট বিকৃত করে বিক্রি করতে গেলে যে ব্যয়টা হয় সেটাকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় তাহলে আমরা জানলাম যে বিকৃত পণ্যের ব্যয় কিভাবে বের করব এখন এই বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করার পরে তখন আমাকে বের করতে হবে নিট লাভ তাহলে আমরা নিট লাভটা কিভাবে বের করব আয় ব্যয় বিবরণী এই আয় বিবরণী বের করার জন্য আমাকে লাগবে বিক্রয় বিক্রয় থেকে মাইনাস করব বিকৃত পণ্যের ব্যয় তাহলে এটার নাম হবে মোট ব্যয় মোট লাভ সরি বিক্রয় থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে বের হবে মোট লাভ এইখান থেকে আমরা বাদ দিব প্রশাসনিক উপরি ব্যয় 
माइनस विक्रय जेटा बेरो नाम हल नीट लाभ प्रशासनिक उपरिवेगुल अफिस संक्रांत खरच वेतन भाड़ा प्रशासनिक खरच कर एगुल प्रशासनिक उपरिवेग प्रथम विकृत पेम देखीत पेयर प्लस प्रशासनिक प्लस विक्रय ये जो जो कर दी तरह मोट व्यय अनेक समय देखा जाए अंकर मध्य बोले मोट व्यय उत्पादन विभिन्न तैरि करो तो उत्पादन विभिन्न तैरि करते गांधी टोटल बेर करते हैं जो अंकर मध्य बोला मोट व्यय बेर करते मोट व्यय बेर करते हमारे विकृत पन्न्य व्यय साथ प्रशासनिक उपरिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्रयिवेक्र
माइनस पारंभिक मधुपूर्ण एकोग जुदी ओं के उत्पादन एकोग दवा ना था के ताहोला हमारे बाबे बिर को नहीं तो आबे और जो दवा था के तो अखो नामर उत्पादन एको बैक उत्पादन एकोग दरा बात करते बस हम अपनी मधुपूर्ण एकोग दरा गुण करते आबे एकों जुदी हमारे ओं के बिक्रेला बिक्रेला एकोग प्रोजन इक्वेशन में मत कर दो, सूत्रों को लोट पलट कर दी बो, प्लस टाके माइनस कर दी बो, माइनस टाके प्लस कर दी बो, देखें पारंभिक मौजूद पुनः जो देवार बेर करते हैं, ताऊ लिखी कर दो, प्लस टाके माइनस कर दी बो, माइनस टाके प्लस कर दी बो, ये होलोग ये सूत्रों, जामर जेटा ना था एक बे, अमी ये एक टा अंके जो दियो उत्पादन एकोग दवा ना थाके ताहले उत्पादन एकोग बेर कोई नहीं था अबे बिक एकोग प्लस सामान्य मोड़ पर एकोग माइनस की पारंभिक बिक मजबूत पन्ना एकोग ताहले बेर के उत्पादन एकोग ताहले टाका बेर करते उत्पादन बैक उत्पादन एकोग दरा बात करो बा सामान्य मोड़ एकोग दरा गुन करो ताहले हम बेर किसी किसी प्रॉब्लम में कारण है, हमारे उत्पादन विभिन्न नहीं करते, बाह अंग ये मैथ गुरु करते तो प्रॉब्लम है, अनेक समय हमरा ये गुलो करते के लोग अनेक झामले पड़े जाएं, जैमों क्यों इधर बने शेडा, शेडा वो लोग जुदी बोले, क्राइम मूल्य रूपोर मुनाफा निर्धारण, एकों अमार अंग केर मोड़ दे एक रापोर्� हमारे की बोल सकते हैं कि कोई मूल्य रूपों दस परसेंट लाभे पन्नो बिक्री करा होले होय लाभ बा बिक्रो मूल्य दूसरे एक टाइम निर्धारण करते बोलते बारे अभी बोल रहा हूँ कि होय लाभ ना होय बिक्रो मूल्य एकों जुदी हमारे लाभ बेर करते बोले बोले ताहोले हमारे ऑन क्या के देखते होंगे जे वैल्यू टाइम एकों क्वाय मूल्य बोलते हैं मैं काकी बुझ बो क्वाय मूल्य बोलते बुझ बो मोड बै क्वाय मूल्य बोलते बुझ बो कि मोड बै जो दिया हमरा कहाँ कोनो कोनो पार्सेंटेज दौड़ते जाए लाभ रूपर तो अल हमरा अवश्य ही शेटा मोड बै रूपर दौड़ बो बिक्रितो पुण्य बै रूपर दौड़ बो ना बारो बोली जो दी कहाँ कोनो क ताहले जुदी आमार मोड़ बैठा था के आज जुदी दस परसेंट लाभ बोले ताहले मोड़ बैठ शायद जस्ट मोड़ बै इनटू दस परसेंट ताहले आमार की बर्बे लाभ ये लाभ का जोखन आमे मोड़ बैठ शायद जोक कर दी बो तो खन बेरो बेकी बिक्रो मूल्लो कि जुदी आमे बिक्रो मूल्लो खन बेकुट जाए बिक्रो मूल्लो इजीकल � क्वाय मूल्य रूप दस परसेंट लाभे पौनो बिक्री करा हुलो ताहले हमारा लाभ बेर कर जावो ताहले जुदी हमारा उनके मोड़ बै दावा था के बाक्वाय मूल्य टाइ दावा था के ताहले आमी उड़ा शादे की कर दी बो मोड़ बै शादे बाक्वाय मूल्य शादे दस परसेंट गुन कर दी बो ताहले हमारा लाभ बेर होगे अगर जुदी बोले बिक्रो मूल्य निर्धारण करते हैं बिक्रो मूल्य के बाद मोट बैच आते लाभ टाइम की कर दी वो जो कर दी वो ताहले हमारे बेरो बिक्री बिक्रो मूल्य किंतु व्यापार्टा जो दोनों रकम है व्यापार्टा जो दी एम ओन है ओंके हमार की दवा से बिक्रो मूल्य दवा से सापोस दस हजार टका की दवा से कने बिक्रो मूल्य दवा से दस हजार टका ताओ लेकिन तो हमारा लाभ का दर्द तो बहुत से कारों पर है क्राइम मूल्य रूप पर है किंतु देखने की क्राइम मूल्य वहाँ से नहीं ताओ लेकिन हमारे इधर बिक्रो मूल्य निर्धारण करता है कि वाबे जुदी हमारे क्राइम मूल्य एक सौ टका है ताओ लेकिन हमारे बिक्रो मूल्य को तो एक सौ दस टका आप बोले जुदी हमारे क्राइम मूल्य एक सौ लाभ तो दावा से कारों पर पार्सिंग डिस्टर्ब कोई मूल्य पता नहीं मैं कोई मूल्य कहने आसे नहीं तो वाले हमारा जेटा नहीं शेड का हमारा कोतो दोड़ बो एक्सो तो वाले एक्सो जुदी दोड़ी तो वाले हमारा बिक्रो मूल्य दारा भेजो तो एक्सो दोस तो वाले इजीकल टू दोस हजार डिवाइड बाय एक्सो दोस इनटू � जुदी एकों बिल्कुल जुदी बोले जाए आमार बिक्री तो पुण्य बैय ना बिल्कुल तो आपे की बिल्कुल तो आपे बिक्री तो पुण्य बैय माने क्राइ मूल्लो मूल्लो बा मोड बैय आमार तो अकों जुदी ए ही जिनिस टा हाइट करा था के कारण आमार इखाने ए ही जिनिस ना ही 
তাহলে আমরা কিভাবে কিভাবে বের করব এখানে একশো গুণ করে দিব কারণ আমি জানি কি আমার ক্রয় মূল্য বা মোট ব্যয় কত একশো টাকা তাহলে আমি বিক্রয় মূল্যকে একশো দশ দ্বারা ভাগ করব আর একশো দ্বারা কি করব গুণ করব তাহলে আমার বেরো যাবে কি লাভ লাভ গুণ করতে হলে আমার দশ গুণ করে দিব আর যদি আমার ক্রয় মূল্য বা মোট ব্যয় ব্যয় করতে হয় তাহলে আমি একশো গুণ করে দিব এখন এটা গেল ক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট লাভে পণ্য বিক্রয় যদি বলে বিক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট লাভে পণ্য বিক্রয় তাহলে এক কি লাভ লাগবে সেকেন্ড বিক্রয় এখন ব্যাপারটা দাঁড়া হলে এমন যদি আমার অঙ্কে বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে তাহলে নর্মাল কি বিক্রয় মূল্য পর লাভ ধরলে আমি বিক্রয় মূল্যের সাথে বিক্রয় মূল্য ইন্টু দশ পার্সেন্ট তাহলে দাঁড়াবে কি লাভ এখন যদি আমার ক্রয় মূল্য বের করতে বলে তাহলে আমি কি লাভটা যদি বিক্রয় মূল্য থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি বলবো কি ক্রয় মূল্য কিন্তু এখন এইখানে দেখা গেল যে আমার অঙ্কের মধ্যে বিক্রয় মূল্য নাই দেওয়া আছে ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে ক্রয় মূল্য ধরেন দশ হাজার টাকা দেওয়া আছে যদি আমার ক্রয় মূল্য দশ হাজার টাকা দেওয়া থাকে তাহলে আমি এখন বিক্রয় মূল্যটাকে কিভাবে বের করবো বা লাভটাকে কিভাবে বের করব তাহলে দেখেন আমি বলছিলাম কি যে যে পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকবে তার যদি ভ্যালু না দেওয়া থাকে সে কত একশো তাহলে সে যদি আমার একশো হয় তাহলে আমি কত পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করছি দশ পার্সেন্ট লাভে এখানে দেওয়া আছে কোন মূল্য ক্রয় মূল্য তাহলে আমরা জানি কি বিক্রয় থেকে যদি আমি লাভটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার কি মূল্য বেরোবে ক্রয় মূল্য বেরোবে আবার বলি বিক্রয় থেকে যদি আমি লাভ বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার কি মূল্য বেরোবে ক্রয় মূল্য তাহলে আমি ধরি বিক্রয় একশো টাকা আর লাভ আমার কত দশ টাকা তাহলে আমার নব্বই টাকা কি মূল্য ক্রয় মূল্য নব্বই টাকা কি দাঁড়াইতেছে ক্রয় মূল্য দাঁড়াইতেছে তাহলে আমার এখানে ক্রয় মূল্য কত টাকা দশ হাজার টাকা এখানে ভাগ দিব কত দিয়ে নব্বই দিয়ে এখন আমার যদি হয় দরকার হয় বিক্রয় মূল্য তাহলে গুণ করব কত দিয়ে একশো দিয়ে আর যদি দরকার হয় আমার লাভ তাহলে কি করব দশ দিয়ে গুণ করব এই ধরনের প্রবলেমগুলোই দেখা যায় যে আমরা উৎপাদন ব্যয় বিভিন্নতে ফেস করি তাহলে আমরা আশা করি যে আমার এই কথাগুলো বুঝতে পারছেন কিভাবে বিক্রয় মূল্য আমরা বের করব কিভাবে ক্রয় মূল্য কিভাবে লাভ বের করব কিভাবে বিক্রয় মূল্য দেওয়া বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে কিন্তু লাভ ধরতে বলছে ক্রয় মূল্য উপরে সেটা কিভাবে বের করবে আশা করি বুঝতে পারছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই বলবেন লাইক দিবেন অন্যদেরকে শেয়ার শেয়ার করবেন দেখার সুযোগ করে দিবেন কমেন্টস করবেন অবশ্যই ভালো লাগলে জানাবেন ধন্যবাদ